जब बेबी द बेबी इज बॉर्न द बेबी मे बी एनी थिंग बिटवीन टू एंड हाफ टू थ्री एंड हाफ के जी वीमेन हुआ प्रेगनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम तो हमको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हमारे मन में क्या थॉट्स है सर्टन न्यू डिस्कम्फर्ट्स में कम अप ड्यूरिंग दम वीमेन मे हैव अ बेली विच इज फॉलोइंग फॉरवर्ड ऐसे कंडीशन में होता है जब जो एबडोमिनल मसल्स है अगर उसका टोन अच्छा नहीं है प्री प्रेगनेंसी तो टू अकोमोडेट द ग्रोइंग यूट्रिस द मसल्स कैन सेपरेट हेलो एंड नमस्ते This is Sonia Bawa once again from Nine and Beyond your friend and guide and as promised I'm back here for all you beautiful pregnant women all the ones are planning their pregnancy aapse promise kiya hai ki podcast karte rahenge achhi achhi baatein aapke liye laate rahenge and we are really honored ki aaj hamare sath wapas Dr. Dipali Prabhat aayi hain jo um, honestly itne busy schedule mein se इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए हर बार आती हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ें सिखा सके जिससे आपकी ये जर्नी जितनी ब्यूटीफुल और स्मूथ हो सके विच इज़ द पॉसिबिलिटी एंड वी आर दिस इज आर मिशन एंड दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग फॉर यू अ वेरी वॉम वेलकम टू यू डॉक्टर दिवाली यू वंस अगेन इन द पॉडकास्ट थैंक यू सो मच आप इतना अपना कीमती समय निकालते हैं हमारे लिए एंड फॉर समबडी हु इज़ द फर्स्ट टाइम आर हियर मैं वापस इनको एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी ये बॉम्बे की मुंबई की बहुत बहुत फेमस टाइनाकोलॉजिस्ट एंड ऑप्टिशियन है जिन्होंने पॉपुलेशन uh, साइंसेस uh, में भी मास्टर्स किया है एंड शी आल्सो होल्ड द डिप्लोमा इन लाइफस्टाइल मेडिसिन फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज राइट सो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच एंड आप लोगों की जानकारी के लिए दिस इज दिस टाइम वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड ट्राइमेस्टर सो so, जिन्होंने पहले का नहीं देखा है यू कैन ऑलवेज गो बैक टू ऑन आर ओल्डर पॉडकास्ट जिसमें इन्होंने आपको पहले प्रेगनेंसी के बारे में इन्वाइटन करा उसके बाद आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सारी चीज़ों पे इन्वाइटन करा सेकेंड ट्राइमेस्टर के इश्यूज़ पे इन्वाइटन करा एंड ये आज आए हैं हमारे को थर्ड ट्राइमेस्टर की इश्यूज़ पे इन्वाइटन करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर बी थैंक यू सो मच इट्स ऑलवेज अ प्लेजर to be part of this we are so blessed ki aap itna time nikalte ho hamare paas aate ho so thank you so much sir so to begin with doc saab aap mujhe ye bataiye ki ab jab third trimester shuru ho jata hai so in terms of physical and emotional changes what are the difference from the first and second trimester so uh, jis tarah se humne already second trimester mein bataya ki ye sabse आपका इन्जॉयबल टाइम है क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर इज वेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो इनिशियल यू नो द एडेप्टशन ऑफ बिकमिंग प्रेगनेंट जो इनिशियल डिसकम्फर्ट्स होते हैं वो सब डिसअपियर हो जाते हैं एंड द सेकेंड ट्राइमेस्टर में यू कैन रियली डू थिंग्स एंड एन्जॉय एंड देन स्लोली द बेबी इज स्टार्टिंग टू ग्रो मच फास्टर सो दैट्स वॉट हैपन्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ग्रोथ ऑफ द बेबी इज द क्विकेस्ट एकदम एक्सपोनशियल जैसे छक्का मारता है वैसे okay. उस तरह से ग्रोथ हो जाती है सो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बेबी अराउंड वन के जी का होता है एंड आपको मालूम है कि जब बेबी द बेबी इज बॉर्न द बेबी मे बी एनी थिंग बिटवीन टू एंड हाफ टू थ्री एंड हाफ के जी राइट तो जो वो ग्रोथ है वो पूरा ये तीन महीने में होने वाला है ओके सो दैट इज हाउ क्विकली द बेबी ग्रोज एंड automatically for the mother the bump is going to start growing that much it will also reflect in the weight gain of the mother true so uh, weight gain chada ho jata hai and uh, also all the other changes other systems are gearing up for the birth right so uh, that is the physical change that happens in the mother main is the weight gain the growing of the bump along with it because of whatever changes have happened through the pregnancy that will get enhanced so the pigmentation mm-hmm. may increase so the pigmentation around the breast jo midline make black line jaise aa jati hai abdomen mein wo appear hone lagti hai stretch marks it depends of course on the quality of the skin so okay there are very few very fortunate ones jinka skin bahut elastic hota hai they may not get stretch marks but predominantly mm-hmm. 
सबको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं तो फिजिकली वो दिखाई पड़ता है एज फार एज द इमोशनल चेंजेस वॉट हैपीनेस इज दैट नाउ द हॉर्मोन्स आर फर्दर एचिंग जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है ईस्ट्रोजन है प्रोजेस्ट्रॉन है इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है एंड बेसिकली जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो कामिंग हॉर्मोन है तो जिससे बैलेंस है द वुमेन कैन फील दैट काइंड ऑफ फीलिंग सो अगर इफ शी मे बी बिकम वेरी काम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज पॉसिबल बट द ऑपोजिंग एक्शन इज ऑफ द स्ट्रेस हॉर्मोन विच इज कॉटिसॉल सो दैट विल वर्क अगेंस्ट दैट कामनेस सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हमारे मन में क्या थाट्स है हमारे दिमाग में जो फ्यर ऑफ दी अनोन है वरिंग है विच इज क्वाइट नेचुरल कंसिडरिंग फॉर वीमेन हु आर प्रेगनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम तो हमको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है तो ये सब इमोशनल चेंजेस जो है इसको इसके बारे में सोचना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है सो इमोशनल लेबिलिटी हो सकता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग हॉर्मोन्स बिकॉज ऑफ योर चेंजिंग बॉडी शेप बिकॉज ऑफ सर्टन न्यू डिसकम्फर्ट्स मे कम अप ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर बिकॉज सडनली बॉडी काफ़ी चेंज हो रही है आपका साइज चेंज हो रहा है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है Okay. इधर उधर आपके जो बाकी सिस्टम्स है उस पर प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं तो दैट इज इट इज ऑल रिलेटेड फीच आता द फिजिकल चेंजेस एंड द इमोशनल चेंजेस सो कीपिंग इन माइंड कि इतने सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं डॉक्टर ऑब्वियसली फॉर अ वुमन लाइक यू नो वैनिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसर्न हो सकते हैं एड टू इट द इमोशनल अपीवल यूर टॉकिंग अबाउट so is there any way these things can be taken care of the body changes expected so that she already does those things to take care of those changes deals with it and the emotional changes yeah so the body changes basically uh, you have to uh, look at the be how are you going to adapt to it once you have to understand what is happening the bump is going to become bigger uh the breasts also are going to become bigger so you have to you know change your attire you know start wearing uh well fitting uh, bras which have to be you may have to change your bra size multiple times through sometimes during the pregnancy because it can be very uncomfortable your clothes have to be suitable so that you feel comfortable weather wise also weather wise also yeah your shoes have to be comfortable so that you know you can uh, walk and you can do your uh, daily physical activity in a comfortable manner right then posture has to be looked at because usse bhi kafi discomfort ho sakta if you're not very particular you know about understanding that how what is the way you have to sit what is the way you have to move because this is a rapid change or a rapid weight gain has happened in a short period of time so body has not got that much time to adapt so quickly mm-hmm. to it now as the bump grows uh, of course we i spoke about the stretch marks happening now some women may have a uh, belly which is falling forward ओके तो वो ऐसे कंडीशन में होता है जब जो एबडोमिनल मसल्स है अगर उसका टोन अच्छा नहीं है प्री प्रेगनेंसी तो टू अकोमोडेट द ग्रोइंग यूट्रिस द मसल्स कैन सेपरेट जिसको हम एक डायस्टिस रेखता है बोलते हैं तो उस इसमें ऐसा लगता है कि वो यूट्रिस आगे गिर रहा है तो प्रोट्रूडिंग एबडोम कोई कोई वीमेन विल एक्सपीरियंस सो दे गेट वरिड अबाउट इट right so that is something where uh, we have to understand that it's that because the tone is not so good that is why this is happening we'll have to do uh, you know few things about it after birth to usko wapas hum log so mein worry karne ki zarurat nahi hai us samay worry karne ki zarurat nahi hai sirf thoda support kabhi kabhi you might require to wear a support in case it is like falling too much ahead which a gynecologist will recommend yeah if at all it is right. not like if it is like generally this is more common with after multiple births agar bahut sare births ho gaye hai okay aur muscles bahut hi loose ho gaye hai to wo zyada common hota hai but again it depends on right. the basic tone of the muscles the uh, kitna wo strong hai muscle and kitna wo uh, uterus ko support kar pata hai 
फिर जैसे यूट्रिस ग्रो होता है धीरे धीरे हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी सेट दैट फ्यू कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट जिसको ब्रैक्सटन इज कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उसमें शुरू होता है वो हमको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है ओके सो इट इज़ द सेम काइंड ऑफ मसल एक्टिविटी जो आगे जाके जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके लेबर पेन शुरू होंगे तो इज द सेम मसल एक्टिविटी विच इज़ गोइंग टू बिकम मोर फ्रीक्वेंट मोर रेगुलर एंड मोर इन इंटेंसिटी दिस इज लाइक प्रैक्टिस कॉन्ट्रेक्शन सो टिपिकली वो पेनलेस रहते हैं बट थोड़ा टाइटनेस फील होता है सो यू हैव टू नो दैट इज पॉसिबल फिर जैसे यूट्रिस बढ़ता है कुछ स्ट्रेचिंग होता है जो ऑर्गन्स सपोर्टिंग ऑर्गन्स रहते हैं राउंड लिगामेंट करके बोलते हैं तो उसमें कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर हैवीनेस इन दबडम हो सकता है बैक एक हो सकता है सो ऑल दीज थिंग्स आर हैव टू बी एक्सपेक्टेड एंड ऑफ कोर्स वी कैन डू सर्टन रेमिडियल थिंग्स टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ओके जैसे हम पोस्चर पे ध्यान देंगे या हम लोग वेन यू आर लाइंग डाउन यू नो स्लीपिंग इन अ पर्टिकुलर पोजिशन सो द डिस्कम्फर्ट इज लेस सो ओन दीज एज द बेली ग्रोज इट कैन इंटरफियर इन टू योर डेली एक्टिविटीज ओके एंड ऑफकोर्स इट इज प्रोग्रेसिव जैसे इनिशियली यूट्रिस छोटा होता है फिर वो धीरे धीरे इट ग्रोज अप टू द एबडोम now when it reaches right up to the level of your uh, heart and lungs it can cause difficulty in breathing also sometimes right. it goes up till the baby again goes down into the pelvis that can happen pressure hota hai intestines pe to kabhi kabhi constipation ho sakta hai okay other thing which happens is because uh, the uterus presses on the बिग वेसल्स सो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसके आगे हमारे बिग ब्लड वेसल्स रहते हैं जो ब्लड लोअर बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाते हैं और हार्ट से ब्लड लोअर बॉडी की तरफ ले जाते हैं तो उन पर प्रेशर आ जाता है तो जब लोअर बॉडी का ब्लड और लिम्फ एक दूसरा फ्लूड होता है वो अच्छे से हार्ट की तरफ नहीं आ पाता तो वो उधर रह जाता है तो उससे स्वेलिंग आ जाती है so many times after the सेवन month the third trimester the woman may experience uh, swelling in the legs okay. which may be normal it could be just a pressure symptom okay that is what can happen the other thing which can happen is uh, varicose veins hmm so jo veins hai aapki calf ki taraf ya inner thighs ki taraf micro veins thode प्रोमिनेंट हो जाते हैं या कभी कभी इन सम केसेस दे एक्चुअली स्वेलन स्वेलन वेन्स दिख जाते हैं ओके अगेन द रीजन इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द यूट्रिस विच इज इंटरफियरिंग विद द जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ आ रहा है वो अच्छे से नहीं आ पा रहा है तो वो पूल हो जाता है ब्लड ओके तो दैट इज द रीजन देर इज वेरिकोज वेन्स विच कैन गेट एग्रवेटेड and same uh, system can happen in the veins of the rectum jisko hum piles bolte hain okay so wo bhi usi karan hota hai ki uh, because there is uh, stay udan blood reh jata hai to wo swellings kabhi kabhi aa jate hain and constipation again is because of the pressure on the intestines hmm. so agar hamara diet उतना फाइबर और रिच और एक्टिविटी कम है पानी का एंटी कम है तो ये दोनों कंबाइन होके इफ यू हैव टू स्ट्रेन वाइल पासिंग द एम्पटिंग द बावल्स देन द पाइल्स कैन गेट एग्रोवेटेड सो ऑल दीज थिंग्स कम अप इन द थर्ड ट्राइमेस्टर बिकॉज ऑफ द प्रेशर सिम्टम्स ओके बट एवरीथिंग इज ट्रीटेबल एवरीथिंग इज टेम्परेरी नाइन एवरीथिंग इज टेम्परेरी एवरीथिंग इज गोइंग टू रिवर्स बैक आफ्टर द डिलीवरी एंड हम लोगों ने ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्कस करी है कि न्यूट्रिशन से कैसे इसका ध्यान रखा जा सकता है एक्सरसाइज से कैसे रखा जा सकता है एंड लाइक आप जब ये बात करते हो ये दोनों पॉइंट साइबल टेडियस मेरे दिमाग में आ रहे हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए यू नो द शिफ्ट इन द न्यूट्रिशनल फोकस 
एज आई टोल यू दैट द बेबी इज नाउ गेनिंग वेट ड्राई सो बेबी का जो डिमांड है वो बढ़ गया है तो प्रोटीन तो जैसे शुरुआत से ही हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं कि प्रोटीन बहुत जरूरी है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ सो यू हैव टू सी दैट एडिक्वेट क्वान्टिटी आप प्रोटीन आपको आपका खाने से मिल रहा है टिपिकली यू गेट इट इन ऑल योर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स all the dals the sprouts the legumes in now uh, uh, curd milk a uh, fish a uh, uh, cheese meat yeah. meat which is uh, you know non fatty because humko protein chahiye hum bilkul uh, healthy fats bhi chahiye so yeah. shuruaat mein at least till the 7th 8th month uh, my emphasis is more a lot on protein फाइबर तो जरूरी है ही है बिकॉज ये जो डिस्कम्फर्ट्स मैंने बताए कॉन्स्टिपेशन mm-hmm. होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमको यू नो यू कैन गेट लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ द गैस एंड एवरीथिंग एंड देन यू गेट वरिड कि पेन क्यों हो रहा है राइट right. सो so, वो प्रिवेंट uh, अगर करते हैं तो एटलीस्ट यू आर श्योर कि यू you नो know, इसकी वजह से पेन नहीं है कुछ और रीजन हो सकता है तो वो इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इंक्रीजिंग द प्रोटीन कंटेंट एंड लास्ट मंथ आई यू नो टेल माई पेशेंट लिबरली थोड़ा अभी आप फैट ज्यादा खा सकते हो बिकॉज द बेबी इज नाउ गोइंग टू यू नो हैव द फैट डिपोजिशन एज द ग्रोथ ऑफ द बेबी हैपन द फैट स्टार्ट डिपोजिटिंग इन द बेबी इन द लास्ट टू मंथ सो देन ओके यू कैन बी लिटिल लिबरल अदरवाइज इट्स नॉट सो गुड टू हैव अ वेरी हैवी इन फैट डायट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बिकॉज it can get deposited in your body and then it can give you trouble later to lose all that weight and all that so we have to focus on healthy fats but i think in the third trimester little bit you can indulge as far as the food knows right so basically khane peene ko agar dhyan de to ye sari cheeze kuch avoid ho sakti hain let's be like that right Bilkul. and now because you're giving so many symptoms of the third trimester so obviously i think exercise एक्सरसाइज इज एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है राइट जैसे मैंने बताया कि सडनली वेट गेन हुआ है आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो गया है राइट आपका पोस्चर चेंज हो सकता है अनलेस यू आर माइंडफुल अबाउट इट राइट सो जिस तरह से मीन्स यू कैन आस्क योर डॉक्टर की वॉट इज द करेक्ट पोस्चर टू अज्यूम लाइक यू नो द शोल्डर्स हैव टू बी बैक द स्पाइन हैज टू बी रेंग बोथ द लेग्स हैव टू बी पैरल एंड यू हैव टू बी लिटिल माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स सो दैट you don't overwork certain vessels muscles of the body agar kuch muscles zyada kaam kar rahe hain to wo thak jayenge agar kuch muscles bilkul use nahi ho rahe to wo uh, weak ho jayenge to this is when your uh, yoga comes plays a big role you know where you are able to get rid of these smaller discomforts which are happening just because of your change of uh, alignment of mm-hmm. various organs okay so us me uh, it is very good to incorporate uh, yoga in your daily routine and of course it's specific to the trimester which of course you know true we have a separate yes, uh, session separate. for that yeah so it is extremely useful uh, keep the walking going because physical activity is extremely helpful unless of course you have been told not to yeah be you know the exceptional is, case that yeah. is a very few exceptional mm-hmm. cases but uh, remain active whatever uh, in the third trimester is not possible to do any kind of uh, higher you have to tone down the intensity jo bhi aap kar rahe ho abhi intensity aapka thoda kam hoga kyunki aap kar hi nahi paoge ji because as the bump is growing other thing which is a good thing to start doing during the third trimester is try to practice things which will be very useful for you during the labor process of labor okay so uh, pranayam to uh, karte hai to humko malum hai ki oxygenation aapka improve ho jata hai hmm. to indirectly baby ko bhi jyada oxygen milta hai and uska zarurat maximum baby ko labor ke dauran is zaruri lag पड़ता है तो इट इज गुड टू प्रैक्टिस ऑल दैट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट सो दैट मेन यू गो इन लेबर यू बी एबल टू डू इट एफर्टलेसली कि आपने इतनी बार प्रैक्टिस किया है तो वो सो यू हैव टू डिवोट सम टाइम टू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विच कैन बी नेटल में सिखा भी देते हैं नेटल में सिखा भी देते हैं तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो 
and uh, positions also certain birthing positions also can be practiced where you know you uh, you try to see ki which uh, position is very comfortable for you so all these things can be done towards the end of the uh, you know um, third trimester right in the last one and a half months we already spoke about starting the kegels exercises uh, during the second trimester now these are going to be very very uh, useful because jitne aapke supple honge muscles pelvic muscles utna aapka chances of a vaginal and a normal delivery are going to improve bilkul other thing which kegels also does is uh, as the bump grows uh, you know there is a pressure of the baby on the urinary bladder hmm. तो वो हमेशा एक प्रेशर जैसा हाई हैवी फीलिंग जैसा लगता है कभी कभी यू फील लाइक गोइंग टू द बाथरूम एंड यू सी दैट ज्यादा यूरिन तो नहीं आ रहा है लेकिन वो फीलिंग है कभी कभी यू आल्सो सडनली लूज यूरिन आप इफ यू हैव और सडनली सॉफ्ट या सो दिस इज ऑल बिकॉज द मसल्स आर लूज नाउ Yeah. So if you do the kegels, they will tighten up, and such episodes will reduce. Yeah, doctor. So one more uh, for those who don't understand kegels, what is it? One more time, tell them what are kegels. So, the body of our uterus it is uh, situated in the bony uh, basin of our pelvis. So, if it is pelvis, then it is uterus. So, the uterus goes up to the vagina, which is the yoni mark, which we call it. उसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होता है वो आगे जाके हमारा यूरिनरी ट्यूब और यूरिनरी ओपनिंग होता है जी और पीछे की तरफ हमारा आतड़ा होता है जो एनल ओपनिंग की तरफ अभी ये तीनों जो पैसेजेस है ये एक मस्क्यूलर डायफ्राम में है जिसमें से ये तीनों जा रहे तो ये मसल्स हम नेचुरली यूज नहीं करते राइट right. एंड ये मसल्स बेसिकली आपका यूट्रिस को सपोर्ट करते हैं आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं अभी यूट्रिस इज बिकमिंग हैवी इट इज गोइंग टू हैव प्रेशर तो अगर ये मसल्स हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो ये सपल हो जाएंगे जी सो दे विल बी एबल टू विदस्टैंड द स्ट्रेचिंग राइट एंड दे बिकम स्ट्रोंगर राइट सो हाउ टू डू इट इज बेसिकली वेन यू आर यूरिनेटिंग यू डू द एक्शन विच विल हेल्प यू स्टॉप द फ्लो ऑफ द यूरिन या सो जो एक्शन आप नीचे की जगह करते हो सो कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स अराउंड द यूरिनरी ओपनिंग अराउंड द वजाइनल ओपनिंग एंड अराउंड द इनर ओपनिंग सो जिसमें योगा में बंद भी कहा जाता है वो जो बंद लगाते हैं वो इट इज वेरी सिमिलर एंड वंस यू डू दैट यू होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन यू रिलीज होल्ड रिलीज यू कैन स्टार्ट डूइंग इट फाइव टाइम्स थ्री थ्राइस अ डे एंड देन इंक्रीज द काउंट स्टॉप टू फिफ्टी टाइम्स नाइट जितना आप करेंगे उतना आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बेस्ट एक्सरसाइज या एंड इट आल्सो काइंड ऑफ प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम फ्यूचर यू नो डैमेज टू दोज मसल्स व्हिच कैन लीड टू इनकॉन्टिनेंस जो हम बोलते हैं ना यूरिन अपने आप छूट जाता है व्हिच इज एट लेटर एजेस इट कैन हैपन दिस इज समथिंग व्हिच यू आर डूइंग एज अ प्रोटेक्शन या राइट ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी ट्रू सो इट्स अ गुड टाइम टू लर्न इट या एंड एक्चुअली आई पर्सनली from my awareness actually it's a very good exercise to do even while you're planning your practice actually like this say you know yeah. this is one of the best exercises which probably a woman should start after her 30s or something right correct, to correct. keep herself very strong down there yeah correct absolutely right, right yes. so okay so now so now that we have seen that these are the safe and beneficial exercises nutrition humne dekh liya so what um basically I did like you talking a lot of discomforts, yeah. right? So, what are those common discomforts which third trimester people right now watching can watch out for, yeah. and how can they manage that? But the common one, yeah. And from that, something different. But if you go there, obviously red flag will be just for every end point. Yeah, yeah. So common one, like we have known that for pregnancy, we have the whole सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक्सपैंड हो जाता है जी एवरी थिंग बिकम मोर वैस्क्यूलर एंड दैट ऑल्सो कॉजेज इंक्रीज वैस्कुलरिटी इन अवर अपर रेस्परेटरी ट्रैक ओके तो नेजल कंजेशन थोड़ा बढ़ जाता है और उसकी वजह से मेरी प्रेगनेंट वुमेन यू नो कैन फील दैट ऑब्स्ट्रक्शन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी वो हो सकता है दैट इज वन रीजन इज दैट ऑल जो अंदर नाक के अंदर के जो लाइनिंग्स है वो थोड़े 
स्वेल हो सकते हैं ओके सो दैट इज वन डिस्कम्फर्ट विच कैन हैपन एंड उसमें अगर कोल्ड हो गया सिंपल तो फिर और भी बहुत डिस्कम्फर्ट हो सो सिंपल थिंग्स वी से कैन स्टार्ट टेकिंग स्टीम इनोलेशन प्राणायाम भी फायदा करता है एंड सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू बी अवेयर एंड नॉट गेट स्केयर दैट यू नो दैट क्यों है या सो कंजेशन की वजह से वो फीलिंग आ सकती है फिर है कि बिकॉज अगेन नाउ द यूट्रिस इज ग्रोइंग इट्स प्रेसिंग ऑन द स्टमक द मसल सब लूज हो रहे हैं तो एक रिफ्लक्स जो बोलते हैं हार्ट बर्न इट इज कॉम इट कैन हैपन इन द सेकेंड प्राइमेस्टर ऑल्सो बट इट विल गेट वर्स इन द थर्ड प्राइमेस्टर क्योंकि अभी और भी कम स्पेस है उधर और उतना आप लार्जर मील्स शायद एक टाइम पे नहीं अकोमोडेट कर पाओगे तो अगर वो फूड स्टमक में ज्यादा टाइम रहता है तो वो थोड़ा फूड पाइप में ऊपर आके इट कैन इरिटेट योर थ्रोट सो दैट रिफ्लक्स इज कॉमन जिसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं कि जलन होती है जी पीछे की तरफ तो हाउ टू अवॉइड इट इज ऑफकोर्स ट्राई टू ईट स्मॉलर मील्स try to eat more uh, alkaline foods which are typically from plants so lots of vegetables and all that you know we from plants and not of the plants jo aapka mantra hai bilkul right. bilkul so uh, yeah. basically all the things which are made from which are very high in uh, grains or uh, protein can become little acidic what is alkaline is all the vegetables and the fruits सो so, अगर वो हम ज़्यादा क्वांटिटी में वो लेते हैं ऑफकोर्स ग्रीन्स आर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट लेकिन बैलेंस उसका प्रोपोर्शन अच्छा रहता है तो फिर एसिडिटी कम हो ट्रू उसमें ऑटोमेटिकली हमको फाइबर भी ज़्यादा मिलेगा और बाबल uh, मूवमेंट भी बेटर हो जाएगा तो वो वी कैन यू नो अवॉइड द हार्ट बर्न ऑल्सो आफ्टर द मील इमीजिएटली अवॉइड लाइंग डाउन या थोड़ा सा सेटल होने के लिए थोड़ा लाइ लीजिए इफ यूर कंफर्टेबल थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं सो दैट कैन हेल्प अवॉइड ऑफकोर्स वेरी ऑयली वेरी स्पाइसी वो उससे वो वर्सन हो सकते हैं सिम्टम्स जी अदर थिंग डिसकम्फर्ट इज एज द ब्रेस ग्रो एज सेंड यू हैव टू चेंज द ब्रा साइज ऑल्सो समटाइम्स यू कैन हैव मिल्क सिक्रेशन स्टार्टिंग सो समाइम्स यू नो वेमेन गेट अलार्म कि ऐसे कैसे हो गया क्या so because uh, the hormonal changes are happening it is going to gear up towards production of milk so okay. in some women it can uh, the milk can start getting secreted little earlier so don't be alarmed it is possible you just have to take the hygienic precaution so that you know wetness ki wajah se kuch udhar infection nahi ho that is what you have to look uh, for mm-hmm. other discomforts which we kind of uh, dis- uh, discuss was uh getting the varicose veins or the swelling of the feet these are all pressure symptoms usko kaise relieve kar sakte hai ki aap raat ko aapka legs thoda elevated position mein rakho okay so if you keep couple of pillows below the legs then whatever the jo fluid hai udhar accumulate hua hai that will flow towards the heart kyunki din bhar aap seedha khade ho to ya baithe hote ho you are working against gravity एंड जो कूलिंग होता है ऑफ ब्लड एंड लिम्फ उसकी वजह से वो स्वेलिंग और वेरिकोज वेन्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं अगर आप सिर्फ लेग एलिवेट करें या फिर समटाइम्स वेरिकोज वेन के लिए बैंडेज भी हम लोग कभी कभी डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी वेरी रेयरली यू हैव टू डू दैट ओके अदर थिंग ऑफकोर्स वी वॉन्ट टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन सो true that is something which i think we have to take care throughout in all the trimesters it's uh, you know it's a common complaint of women in pregnancy so if we are able to balance the proper nutrition with proper movement i think we can take care of that the other thing which some women in third trimester especially become uncomfortable is sleeping Okay. Because now suddenly you know the bump is more, and now we are they are not allowed to sleep straight on the back. Okay. And the biggest reason is, of course, when the uterus falls on the big vessels, it will obstruct the blood flow. So blood flow uterus ki taraf bhi kam ho jayega, or baby ko nutrients oxygen kam ho jayega. So unko bataya jata hai ki abhi aap left side pe so, agar not possible on the right side, ya to fir at least you have to have a fifteen degree left lateral tilt. उसका क्या मतलब है कि आपके एक हाफ ऑफ द बॉडी के नीचे एक पिलो रखो 
तो जो यूट्रस है डायरेक्टली जो उसका ब्लड वेसल्स पे प्रेशर होता है वो थोड़ा टिल्ट होके साइड पे चला जाता है सो यू आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग द ब्लड फ्लो ओके सो दैट विल गिव यू कम्फर्ट समटाइम्स पिलोज भी आते हैं जो यू कैन पिट पुट बिटवीन द लेग्स एंड स्लीप ऑन द स्लाइड समटाइम्स आपको थोड़ा सा हेड एंड एलिवेटेड रखना पड़ता है जैसे मैंने बोला नेजल कंजेशन होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज रात को सोने के टाइम आ सकती है इफ द कंजेशन इज मोर तो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि थोड़ा हेड हाई करके सो जाओ सो दीज आर कॉमन डिस्कम्फर्ट विच आर टिफिकल बॉडी स्पीक्स टू यू तो आप बॉडी को सुनो और आप फाइंड यूर कम्फर्टेबल एब्सोल्युटली एंड यू कम्युनिकेट विद योर डॉक्टर वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग राइट डोंट कीप to yourself because there are simple solutions to it it's not that you know it's not you're going to need lots more medicines or anything it is it is going to be few uh, changes in your daily routine which are going to help you overcome most of the things right yeah okay so doctor there is one question which i would like to ask which basically i think we missed it in the first trimester and the second trimester session also is like as the baby is growing inside you have your reservations right so how um okay it is for the couples intimacy and um, they are being yeah. together yeah sexually yeah. yeah so how so, safe is that yeah so generally uh, after the see till the pregnancy has not been diagnosed the couple is going to be intimate absolutely so that is for taken once the pregnancy is diagnosed we ask them to restrict sexual activity till the first 3 months Okay, so once we have the first ultrasound and we have ruled out that the placenta is not low lying and things like that, then it's usually our uh, the second trimester is good to go if there are no uh, risk involved. They can become sexually active. Okay, and then again in the third trimester, from the seventh month onwards, again it is little bit it is may may be uncomfortable okay. to have uh, sex in the usual manner. Okay, so they can be. intimate but maybe in a non penetrative kind of manner and mm-hmm. that is what we uh, ask them to do till they go in labor okay and of course uh, there are there are certain uh, cultures in which they say like if there is sexual activity at the time of you know expecting in the baby it may induce labor so uh, for certain the uh, patients are going beyond their due date right the semen itself can act like a stimulus for the labor okay. so that is in certain cultures okay but uh, third trimester of course uh, we don't want to have premature labor so we ask them to restrict the intimacy of course they can be intimate in all other non sexual ways so i know sure. that is absolutely fine definitely but it um, so the second trimester if there are no contraindications uh, they can completely enjoy you know the regular intimate uh, so uh, talking about the discomforts uh, doctor like is there such a thin line between ye discomfort theek hai ya ye red flag hai jo aap symptoms bata rahe ho usme like you know so what would be the specific red flags which a person should be aware of discomfort theek hai awareness aa gayi but wo kaun se discomfort red flag mein ja rahe hain Please explain, Karthi ji. Yeah. yeah. So uh, we spoke about the weight gain. So a certain amount of weight gain is normal in pregnancy. Okay. It also depends on your pre-pregnancy. Your what weight is, and how much you gain. But suppose you suddenly gain a lot of weight in a very short period of time. That is sudden weight gain. Four five kg is bad. Yeah. Okay. So that can be a red flag because uh, a condition होता है जिसको हम pregnancy induced hypertension बोलते हैं. Okay. जिसमें fluid retention होता है. so that is one uh, you know that's one signal ki is ka suddenly itna weight bad gaya to kai blood pressure to nahi develop ho gaya hai so that is one thing now swelling i told you of the feet is common because uh, it is because of the pressure symptom but if some woman comes with swelling of the fingers mm-hmm. swelling of the face this is again a sign that fluid is getting uh, retained it could be early sign of uh, uh, pregnancy induced hypertension jo blood pressure badhta hai uska ek sign ho sakta hai then now uh, headache which is like you know suddenly out of the blue headache up explain nahi kar sakte ki kyu headache ho raha hai vision disturbance is blurred vision ho raha hai mm-hmm. that is another thing pain uh, in the chest 
Okay. We are not talking about breast discomfort, but actual pain in the chest. Any very rapid breathing, if uh, difficulty in breathing, ho, which is not explainable. Ki aapka aapko thoda cold hai. It is something right. unusual. That is something which should not be ignored. Wo dekhna padega. Uh, now we spoke about normal slight the contractions happening. Hmm. Right. Which are normal. But if the pain is more and more and if it's more and 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 more usually the braxtonics are not painful. They, they just come it's as contractions. tightness. They are tightness. contractions. They just come as tightness, tightness and they go away. And they're far apart and they're very far apart and they're very erratic. Okay. So they are Got not it. like, you know, there's no pattern to it. But okay. now suppose you're getting a tightness which is more regular. It's keeping on happening. It's not getting relieved with rest or anything. Then you have to think that preterm contractions to nahi ho rahe. Hmm. That is something important. Then, uh, as I said, that urinary symptoms thode natural pregnancy mein bad sakte hai ki, uh, because of the pressure of the baby on the urinary bladder. Hmm. But if it is accompanied by a burning of the okay. urination, if you have a fever or something like that, then that could be a urinary tract infection that, you know, you will have to communicate it with the doctor and see if uh, that is of a problem. Now, some amount of discharge is normal throughout pregnancy. We spoke about it because, because uh, the congestion is, the blood supply is more to all organs, so there is more discharge there. But if this discharge is unusually, any foul smell to it, or if it's a sudden watery discharge, okay, so the baby is surrounded by a bag which is called as amniotic membrane and contains the fluid in which the baby floats. Now, very rarely this can break. So that is a red flag that having a discharge which is unusual, okay, not your usual discharge. Um, if it is watery, it can be amniotic fluid that is coming out or if there is an infection in the vagina, then it will be a, like a foul smelling discharge. Right or a colored discharge, that needs to be treated because it not treated, it can lead to premature labor. Okay. So that has to be seen. As far as the baby's uh, movements are concerned, from the second trimester, like, you know, from say six, uh, if it's a second time mother, then she would probably uh, feel the movements right from the fourth, four and a half months onwards. If it's a first time mother, she will feel it from the fifth month onwards. And uh, these movements now become uh, much more uh, stronger in the third trimester. The baby is also grown well. And a pattern gets established. Okay. Now, if these movements have changed, so what is your usual pattern you are familiar with? If the baby is moving slower than usual, that is a red flag. You know, the baby is trying to tell you that there is something wrong. So that also is a red flag that less fetal movements. Mm -hmm. Very occasionally, they have very high number of fetal movements. Also, it's better to communicate with the doctor. True. So any change in the pattern of the fetal movements is a red flag. Okay. So these are the common things. Yeah. And of course, uh, anything uh, which is not usual, we have to report to the doctor. But these are the common yeah. things that we... True. Uh, need to you know look at. Or ek cheez jo ho sakti hai ki bleeding any time during pregnancy is abnormal and has to be reported. Okay. Because that can be a sign ki agar placenta low ho, to wo thoda sa separate hoke bleeding ho sakti hai. Ya kabi kabi it may be the beginning of the process of labor. Okay. So uh, that is another red flag when the woman has to report. Okay. So. Reasons can be many, as I said, placenta could be one of it. The other thing could be, um, we say that the placenta prematurely separate. Ho jata hai. Okay. Okay, that is very dangerous for the baby as well as the mother. Usme bahut pain hota hai aur uske saath bleeding hota hai. So that is something which has to be immediately reported to the mother. Other times the bleeding may be painless. That also can be dangerous because other placenta thoda separate ho raha hai to bleeding ho sakta hai so that is important another thing is uh, sometimes women report sudden swelling or pain in the calf okay that is uh, it's quite rare hum usko bolte hai deep vein thrombosis jo pregnancy mein 
क्योंकि स्टैग्नेशन होता है ब्लड का तो वो रेयरली हो सकता है तो अगर ऐसा सडनली स्वेलिंग और रेडनेस हुआ काफ में और पेन होने लगा तो वो भी एक रेड फ्लैग है इट इज ऑलवेज गुड टू शेयर इट विथ योर डॉक्टर सो कंसिडरिंग नाउ वी कवर्ड अ वुमन दैट कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बेबी विच इज डिवेलपिंग एंड लाइक यू सेट कि बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है सो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है वॉट वॉट एग्जैक्टली हाउ मच क्या क्या या सो सो वी लॉन्ट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर द बेबीज ऑर्गन डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो कम्प्लीट इन द सेंस दैट ऑल द ऑर्गन आर वेल इन प्लेस यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर वो पूरा एवरीथिंग इज प्लेस ना अभी वो सिर्फ मेच्योर होना है और उसका साइज बढ़ना है सो द वेट गेन इज बिकॉज ऑफ दैट दैट राइट ईच इंडिविजुअल ऑर्गन एंड ईच इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बेबी इज नाउ ग्रोइंग टू इट्स फुलस्ट पोटेंशियल वॉट एवर इट कैन ग्रो इन साइड द वो सो द मसल्स आर गोन बिकम स्ट्रॉगर द बोन्स आर गोन बी हार्डर द सेंसेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिवेलपिंग in the second trimester so the hearing sense develops as early as 6th month right now of course it's going to be further developed the baby's eyelids start opening in the third trimester so baby is able to see also slowly you know baby will open the eyes it will be able to make out the day and night pattern because it's seeing okay. so it can uh, you know feel that illumination through the abdomen mm-hmm. so the eyes can be opened and closed uh, it's able to hear everything that is where all our uh, stories Dubs different conversations with the babies become important yeah. the different chanting the music all that is going to influence the baby so you know that is there it also starts developing the sense of taste mm. okay the feel all that is happening of course all the systems are developing so the heart starts developing the brain becomes bigger uh the kidneys are developing all those things are happening so uh, it is like you know uh, the baby is almost ready to come out by the end of like you know we say for the 7 weeks the lungs also mature mm. so by that time after that the normal average length of the pregnancy is 40 weeks okay but that maturity gets achieved reasonably by uh, 37 weeks where the baby can become an independent person you know if it's separated from the mother mm-hmm. so that's how rapidly all the systems develop in the baby certain actions like sucking of the thumb have been documented on sonography there's no yeah sometimes they've said even baby can cry inside the womb <laughs> really so it is it is a individual personality that is developing and you know i think uh, you have to start considering him or her as one and start you know communicating with the child how sweet i mean yeah and there itna development hai to definitely there is a proper individual inside yes needs to be communicated yeah. full fledged right correct right. yeah so now certain things of course uh, we uh, also have to see from the baby's point of view is uh, whether there are any issues you know we do uh, the malformation scan in the second uh, trimester certain uh, developmental problems can uh, come up in the third trimester as well like you know certain uh, anomalies in the brain or the heart i was going to ask you be, because itna kuch ho raha hai to kuch ha any test and uh, thing which should be concentrated on by the baby yeah, yeah. so uh, so uh, as far as the baby is concerned we are also wanting to see ki growth kaisa ho raha hai acche se ho raha hai ki nahi so we do a interval sonography to just see the growth at the same time we also look minutely at these two organs which we spoke about the brain the heart the kidney something which may not be visible in the earlier sonographies which happens only over time and you may diagnose it later on okay. so that has to be seen uh, as far as the growth is concerned we may have a normal growth pattern we may have a growth which is less than normal or we may have a growth which is accelerated so all things have to be understood and of course we have to find out the reason for it so we uh, of course uh, apart from the routine visits which the uh, woman will have with the doctor during which her blood pressure which will be checked 
her uh, weight will be checked clinically how the baby is growing will be checked so we have to do certain uh, blood tests also to see you know uh, whether the hemoglobin is all right now now that you know she's very close to the delivery because as the circulatory system expands uh, anemia is physiological that means it's a natural part of the pregnancy that is the reason we give the iron supplements okay, to take care of the anemia but we have to check if uh, you know that is there other thing which again we repeat in the third trimester is the test for diabetes we typically do it in the second trimester around the sixth month to see uh, if there is any chance of the woman developing uh, diabetes but in certain cases uh, we also especially if there is you know the baby is growing much faster okay. if there is a more rapid weight gain then we want to think is is the woman developing gestational diabetes we would like to repeat that test as well okay uh, certain infectious screens also may be repeated in the th third trimester after the baby has attained a particular level of maturity say after 32 33 weeks there is another test which may we advise in certain situations to uh, assess the function of or the well being of the baby okay which is called as a non stress test it is like a tracing of the heart rate of the child of the baby so just like we have a ecg okay in the adult there is something called as a nst where you get a tracing of the heart of the baby and then you know there are certain parameters that we are seeing mm -hmm. so this is the objective way of us understanding the baby's well being okay. the way the mother keeps understands the baby's well being is to by seeing the movements so as i already told you there are a certain pattern gets established mm -hmm. and uh, many times in, if there are you know we feel is there is some risk in that pregnancy suppose you know she is developing a blood pressure or any other thing where we are also concerned about the baby's well being mm -hmm. then we ask the them to uh, keep a count of the baby's movements right so typically the way we ask them is either you start counting the movements from the mo morning and count to 10 movements mm -hmm. and see by what time you finish uh 10 movements mm -hmm. just note the time that's one way of doing it other way is to uh, after the meal count for an hour and just note how many times the baby moves okay. so you have a familiar with the basic pattern of how the baby moves and now if there is any change so if there's a reduced uh, movement because anything which is the first the mother will come to know so is that subjective feeling she is aware of it and she is alert enough she can pick up lot more things than what our tests can pick up true so that is how we have to familiarize uh, her hmm. you know ki kis tarah se aap apna baby ko samajh sakte ho ki hmm. kya how what is the routine of the activity hmm. of the child so considering doctor sahab ye sari test to i'm sure uh, sab gynecologists bata hi dete honge right and hmm. ye to ek routine cheez ho ki cheez hai and considering ki science itni tarakki kar jate anything jo khas karke aap um You know, like, जो शायद uh, सब लोग नहीं कराते होंगे कोई आप ऐसी चीज रेकमेंड करते हो विच इज रेकमेंडेड फ्रॉम अ गायनाकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वट इज अ चॉइस एनी थिंग स्पेसिफिक लाइक दैट सो बेसिकली इट अगेन डिपेंड्स ऑन द रिस्क कैटेगरी अच्छा अगर कोई हाई रिस्क है तो हम थोड़ा एडवांस टेस्ट जैसे जिसको डॉपलर स्टडीज बोलते हैं okay. जिसमें ब्लड फ्लो टू द बेबी इज यू नो वी ट्राई टू फाइंड आउट द ब्लड फ्लो जो प्लसेंटा से बेबी की तरफ जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड में से ब्लड फ्लो कैसा है बेबी के अंदर भी कुछ कुछ ब्लड वेसल्स रहते हैं जिनके फ्लो हम टेस्ट करते हैं देर इज समथिंग कॉल्ड एज द डक्टस विनोसिस करके एक वेसल रहता है एक मिडिल सेरेब्रल आर्टरी करके बेबी के ब्रेन में वेसल रहता है सो दीज आर इनडायरेक्ट वेज ऑफ असेसिंग द बेबी वेल मी so all these are advised in certain special cases that we will advise that there is also a specialized test in sonography which is called as biophysical profile mm -hmm. where the sonologist will assess the movement of the baby so uska movement kaisa hai muscle uh, kaisa use ho raha hai baby is moving the limb mm -hmm. flexing the hand and then recoil legs flex kar rahe recoil usko biophysical profile bolte hai उसमें मूवमेंट चेक किया जाता है बेबी के अराउंड जो 
फ्लूड है उसका असेसमेंट होता है एंड uh, जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो भी उसका एक पार्ट होता है पर ये सब चीज़ें अगर ज़रूरत है तो अदरवाइज नॉट नॉन टूटी नॉन ऑन टूटी अदरवाइज एक सोनोग्राफी तो हम करते ही है बिकॉज ऑल्सो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमको बेबी का पोजिशन भी जानना है कि किस तरह से बेबी इज यू नो हाउ इट इज पोजिशन इन द यूट्रस राइट वेरी टिपिकल इट इज द हेड डाउन पोजिशन बट अगर कुछ नॉर्मल हो वो जानना है कभी कभी कॉर्ड लूप रहता है यू नो अराउंड द बेबी सो वी जस्ट वॉन्ट टू नो इन एडवांस इट्स नॉट दैट लूप ऑफ कॉर्ड अगर है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है ऐसा कुछ नहीं रहता है बट वी नो इन एडवांस सो थर्ड ट्राइमेस्टर में दिस एक दो सोनोग्राफीज एडवाइज हो सकती है जो एक टिपिकली जो इंटरवल ग्रोथ के लिए होता है एंड क्लोजर टू डिलीवरी और एक सोनोग्राफी जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पैरामीटर्स सो दैट वी आर बेटर प्रिपेयर फॉर द फोन बिल्कुल सर या लाइक ऑनेस्टली आपके साथ इतने सेशंस के बाद में आई एम फीलिंग लाइक यू नो कि ओके आई एम फीलिंग मेंटली वेरी प्रिपेयर बट यू नो लाइक इट हेल्प्स लाइक नॉलेज रियली हेल्प्स लाइक ऑफ द सो कीपिंग इन माइंड के हमने न्यूट्रिशन एक्सरसाइज सिम्टम्स साइंस सब कुछ बता दिया है समझा दिया है लेट्स कम टू इमोशनल साइड ऑफ इट लाइक कि अब जब थर्ड ट्राइमिस्टर टूवर्ड्स द एंड बेबी आने वाला है राइट सो एज कपल्स वॉट आर द थिंग्स दे शुड बी रेडी फॉर इन टर्म्स ऑफ यू नो उनके प्रेपरेशन कंसल्टेशन क्या होने चाहिए सो एज आई ऑलवेज से दैट यू आर अ फैमिली सो बेबी सिर्फ मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इट इज द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर सो यू हैव टू बी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एज अ यूनिट सो हर एक चीज में वॉट द women goes through and i i'm i'm seeing many more fathers are much more participating Absolutely. now i'm i'm seeing it all the time so doctors ke visits hai usme husband jaate hai they are very very interested in yeah. you know seeing the sonography or what is happening wo to involvement hai hai now as you are in the third trimester and preparing towards birth yeah. uh, there are a lot of antenatal classes which are there so it's good if the partner also goes with the woman and there are uh, certain places where that is you know uh, possible that the couple can go and they can do uh, practice things together yeah udhar kuch sikhaya jata hai wo ghar pe aake aapko practice bhi karna hota hai acha to wo aap kar sakte ho there are certain things where the husband can also learn uh, massages which he can give to the woman yeah. when she is in labor true to wo participation ho sakta hai ऑफ कोर्स डेली रूटीन में मदर को अगर अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है तो कुछ दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो छोड़नी पड़ेंगी उसमें द पार्टनर एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स कैन डेफिनेटली हेल्प इन यू नो टेकिंग केयर ऑफरऑल कैसे उसको ज़्यादा कम्फर्टेबल बना सकते हैं वट शुड बी स्पेसिफिक लाइक रूल्स विच अ पार्टनर एंड अ फैमिली मेम्बर टूडेज वुमेन इज मोस्ट ऑफ नेम वर्किंग राइट यू नो सो दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें प्रेगनेंसी है तो आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें एक प्रायोरिटी लिस्ट बननी चाहिए जिसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो डेलीगेट हो सकती है बिल्कुल वो डेलीगेट करनी चाहिए एंड आई थिंक द फोकस शुड बी ऑन दैट यू गेट इनफ न्यूट्रिशियस फूड यू नो ऑन योर टेबल देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स दे कैन डू द शॉपिंग फॉर यू दे कैन डू द प्रेपरेशन फॉर यू वेर एवर इट्स पॉसिबल और द पार्टनर कैन चिप इन एंड हेल्प सो दैट यू गेट अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो अ फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट सो इफ द पार्टनर अ कंपनीज यू for the walk or it could be any other family member also it can be your mother in law mother yeah. you know and i feel uh, emotionally also woman goes through a lot of things so there's some person to share things with true of course she will meet a doctor say once in a month or maybe once in two weeks you know closer to the due date but there's somebody whom she should be able to share her day to day things and we cannot Of, uh, you know leave aside the wisdom of the older generation because they have already gone through that process Absolutely. so do i completely understand that the young generation has a more you know uh, scientific outlook and they are 
very net savvy. They look up a lot of things on internet and all that. But there has to be a balance between the correct information and the uh, experience. knowledge. Yeah. Experience Absolutely. that, you know, that it is yeah. like, you know, if there is no mistake, करके कुछ सीखा है तो दूसरे को वो मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है आप वो दूसरे के मिस्टेक के थ्रू सीख सकते हो बिल्कुल एंड यू कैन यूज दैट नॉलेज एंड अप्लाई इट एंड आई थिंक द बोथ बोथ द पीपल विल फील हैप्पी लाइक यू नो या दैट कि हमने भी एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत बार वो जनरेशन गैप का क्लैश भी होता है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक यू नो कि इस इस टाइम पे बहुत ओवर ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास जा रहे हैं बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सिचुएशन भी बहुत चेंज हो गया है ना द अमाउंट ऑफ यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट द वुमेन हैज टू गो थ्रू यू नो फ्रॉम अ जॉब एस्पेक्ट फ्रॉम बैलेंसिंग द प्रेगनेंसी डूइंग ऑल दिस और आपने पहले लास्ट में टेस्ट होते थे अब शुरू से होते हैं लाइक शुरू से हम लोग वी ट्राई टू यू नो बिल्कुल सी दैट द हायर रिस्क आर जी लुक दैट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इफ यूर लो रिस्क एंड एवरीथिंग वी डोंट इवन नीड टू कॉल देम वेरी ऑफन इफ दे आर वेरी कम्फर्टेबल एंड इफ सर्टन थिंग्स कैन डेवलप लेटर ऑन ऑल्सो सो वी एम टू बी विजिलेंट सो इट इज ऑलवेज अ इंडिविजुअलाइज एंड टेलर मेड अप्रोच बिल्कुल जो डॉक्टर्स उस तरह से देखते हैं तो फैमिली को भी उसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए आई थिंक द वुमेन नीड्स ऑल द सपोर्ट एंड ऑन द लव वेन शी इज प्रेगनेंट शी इज डूइंग अ बिग थिंग बाय ब्रिंगिंग आउट यू नो एंड यू हेल्प एंड बींग एन टू यूज एंड बींग इन टू द वर्ल्ड एंड आई थिंक द फैमिली हैज अ लॉट टू कॉन्ट्रीब्यूट द वुमेन ऑल्सो शुड बी इन अ स्पेस ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल दैट हेल्प Yeah, and you know, taking it in a very positive, positive. manner. Yeah. Also, uh, you know, uh, I feel बहुत ज़्यादा लोगों उनसे भी सुनने का ये नहीं, because everybody has a different suggestion. So make your group of people whom you are comfortable with. You know, try to listen to those people. Many things you may get wrong information also. True. So many times it's important to clarify that. Yeah. Okay. हर हर एक बंदा कोई अपने अपनी तरफ से बताता है तो बहुत ज्यादा फोकस हर एक छोटे डिटेल पे भी नहीं करना चाहिए यू टू लीव फ्यू थिंग्स इग्नोर फ्यू कमेंट्स फाइनली यू हैव टू सी दैट सेल्फ केयर सेल्फ कंपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट राधर देन प्लीजिंग समबडी और डूइंग समथिंग विच इज लाइक यू नो यू आर नॉट फॉर इट एंड यू आर फोर्सिबली डूइंग इट अवॉइड अवॉइड इट ट्रू so i think that woman has to become strong she has to become a bit selfish she has yeah. to you know uh, take a stand for herself and her baby and say no this is my priority right. and this is what i'm going to do for my physical health and my mental health yeah. and i think that works well for yeah but as the doctor said demand don't command so you can demand all that from your loved ones Absolutely. which is a good thing to do and from what you're saying i think you know that give and take share and care yeah and love which is like a family love yeah so jab aap ye sab cheeze observe karoge within the family apni tolerance badha ke dusron ki acceptance leke yeah. you know sab kuch sun liya jo nahi pasand aaya usko chhod diya instead of making an issue and avoiding people correct i think this itself phase will cause such a beautiful gulf in scar for the baby because unknowingly child itne acche traits pick up kar lega While lying on this, mother yeah. also personality also evolves. No, when Absolutely. she becomes a mother, yeah. she becomes so much accommodating. Absolutely, isn't it? So, हम लोग जैसे बहुत चीजें कुछ एक particular strictness होता है हमें अगर ये but would for the baby you are ready to do so many things which you were not used to. Yeah, and of course eventually most of those habits which you develop during pregnancy, I feel do a lot of good to you for your life. Yeah, you know, if you are able to stick to those things, absolutely. Because now you are doing it for the baby. Yeah, like you are right. Basically, what I am picking up is yeah, mindful conception, mindful pregnancy, mindful journey, which is full of mindful nutrition. Yeah, mindful behavior. Yeah, right. Mindful attitude. So basically, जब आप ये सब चीजों पे इतना work करके यहाँ तक पहुँचे हो, 
Yeah. It will automatically give you a very mind mindful journey of the life. Absolutely. Isn't it? And uh, yeah. I feel that when you do for others, like you yeah. know, now you're doing for your baby, you automatically get into that, you know, system yeah. where you become more empathetic, you become yeah. more compassionate towards other people also. Bilkul. So that is one value that, you know, automatically gets inculcated within you when you become a mother. Bilkul. Absolutely. Right. Yeah. yeah. And like one thing which I have picked up, like, you know, with observation around is that I'm jitna apne um, gadgets pe kam dhyan doge, utna aap ye sara interaction apne family members se or close ones se le sakoge, which I think makes the journey very beautiful. Absolutely. It makes you less possessive. Yeah. It makes you uh, less anxious. Kyuki aap har chis share kar rahe ho aur aap, aap usko communicate kar rahe ho. You know, there is a bit of one-sided affair that you have gadgets that you have received from there. What you want to give, no one has received it. So I think that's very important. Very important. Human connection, I think, yeah. is very vital. Most important. important. Very important. Yeah. Jo, uh, thoda sa because of this uh, virtual world, of yeah. course, it has big advantages. Absolutely. Our podcast is Absolutely. one of the biggest advantages. 100%. 100%. You know, so many yeah. women are able to access all this information yeah. from the company. All because of this. Yeah. yeah. So there are a lot of positive things. Yeah. But human connection cannot be, you know, understated. Absolutely. We need it. It's uh, food, just a food for the body. This is food for the soul. The human connection that Absolutely. is important. Absolutely, Dr. Yanisa. So I think like this is uh, such a complete conversation. One point which is coming to mind is the travel restriction of the third transistor. Yeah. So generally, uh, airlines don't won't allow uh, traveling after 34 weeks. Achha. It's usually uh, our what's our, uh, you know, we have to give certificates saying that, you know, she is fit to travel. But generally, they won't allow because they don't want to premature delivery happening in the <laughs> in the aircraft um, otherwise I feel uh, traveling is fine as long as you're taking good care during the journey you're not eating things which will make you sick and you're going on roads which are you know good traveling by journey is safe mm -hmm. of course if you have been told not to travel there may be a, a good reason for it but otherwise uh, for your day-to-day -day work if you're traveling it's fine. Try to, uh, you know, uh, arrange a mode of transport which is least um, uncomfortable because if you're going in crowded areas, it's going to be difficult. Mm -hmm. So you may have to switch from trains to a, you know, a, a, a mode of transport which is less crowded. So maybe yeah. to a bus, to a taxi. That will depend on how your, you know, uh, thing mm -hmm. is progressing. I would not say that you have to stop working completely, but uh, you have to listen to your body. If you feel, uh, you know, things are becoming difficult, it also depends on what kind of work you're doing. Exactly. Isn't it? So, uh, if it is less demanding and you feel you're going to get bored at home, you might as well go to the office and work. You may travel and work. Sometimes uh, you can opt for work from home. That is also a possibility. So I think that is how you have to balance the travel part and, you know, uh, when to stop. Is I think it's completely an individualistic uh, decision. Yes, even the distance is very individual uh, choice because the lamba distance is it okay? Agar lamba distance, see, the thing is that I always tell the woman that if it's urgent or necessary, don't do it in travel because you cannot, uh, you know, predict everything. True. Okay, but it's like, suppose you're working and you need to travel that much. You know, you're used to, you think the mode of uh, transport is comfortable, convenient. Kuch bhi ho gaya, to turant aapko, you know, you have access to things. You can travel. That's okay. okay. Because I know many women travel distances for their work also. Okay. And uh, delivery ka aisa hai ki, aisa ekdam turant to kuch honne nahi wala hai. Woh fear rehta hai, anxiety rehta hai, to woh to nahi hai. Agar aapko malum hai ki, of course, when we, uh, I'm sure we'll have a podcast on the labor part of it. So, kitna time lagta hai wo sab. Agar aapko pehle se malum ho, to you will be less anxious. So, the, that is the advantage of having information and knowledge beforehand that you know what to expect. True. Agar 
आपको वो पता है तो आपको वो भी मालूम है कि ये सही नहीं है देर इज दिस इज समथिंग रॉन्ग यू हैव टू यू नो सो इन दैट वे यू हैव टू अडेप्ट टू ऑल द थिंग्स अराउंड यू सो ट्रेवल इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज यू हैव टू अडेप्ट टू इट कि इफ यू आर एबल टू डू इट डू इट अदरवाइज टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट आई मीन यू सिंट टू योर सेल्फ राइट सो ऑनेस्टली डॉक्टर दिपाली This is such a complete information. Like you know, I personally find it very, very complete. And uh, is there anything uh, more you would want to tell them in special considerations towards the end, preparing them for the future? Ah, uh, so of course, ah, uh, you've chosen your doctor. You would have chosen the hospital in which you would register to deliver. And as we approach the the day of labor there are certain preparatory things like you know you have to keep all your reports papers ready uh maybe your bag ready towards when you are very close to your uh, due date so that you may have to you know go any time to the hospital so all these small preparations you can do beforehand before uh, the day that's right so basically planning that's, that's the, the most important yes. uh, element here like you know yeah thank you so much for this information today doctor it was such a pleasure aap aate ho itna kuch sikha jaate ho thank you very much for that and for all you people especially the ones in the third trimester i'm feeling the excitement of your coming baby now like you know it feels like oh this journey is happening we are towards the end so best wishes best of luck be mindful in whatever you're doing and a happy delivery to everybody and happy conception to people who are planning it god bless take care till we meet again